kabataang Pilipino, uh, I, I really have this burden in my heart. Matagal na po ito. Every time I ride a taxi, tinitingnan ko po yung, gumukuha po ako ng pagkakataon na magtanong para ma-measure ko po kung ano ba talaga ang palagay ng isang ordinaryong Pilipino nagtatrabaho sa kanyang araw-araw na buhay, kung ano ba ang pananaw niya sa kalagayan ng Pilipinas. And you know what? I was sudden, really I was sudden because of the answer that I get from them or mga taxi driver, mga jeepney driver, mga bystander. Nagtatanong po ako sa kanila, ano bang pananaw niyo sa Pilipinas? Ano, niyo, ano bang palagay niyo? May pag-asa pa po ba tayo? And most of them, talaga pong nalungkot ang aking puso sapagkat ang sabi po nila, sa totoo lang, kahit Pilipino ako, parang hindi na ako naniniwala na may pagbabago pa. And that should shake you, young people. That should shake you, Filipino people. Dahil ang mga ordinaryong mga tao ngayon, ng masa, ay mayroon na sa kanilang karamihan ay sumusuko na at ayaw nang lumaban. Ayaw na nilang maniwala na mayroon pang kayang gawin ang Diyos dito sa bansang ito. Pero let me tell you something, meron! Meron! The book of 2 Chronicles, chapter, chapter 17 to 15, verse 4. Maliwanag po ang pangako ng Diyos doon na kung hindi kaya ng tao na baguhin ang nasyon na ito, merong Diyos sa langit na kayang bumago nito. Lahat ng mga kabataan, ako yan, gagamitin ng Diyos. Patriotism. Ang bawat isang Pilipino ay dapat magkaroon nito. Ang bawat isang Pilipino ay dapat magkaroon nito. What is patriotism? Nag-prepare po ako ng simpleng slide para sa inyo. Okay? Ang sabi po dyan, patriotism, accordingly, okay, according to the meaning of the word, nag-research po tayo, ang pagkakasabi niya po dyan ay ganito. Devoted love, support, and defense of one's country. Or in other words, National, national loyalty. Ulitin ko po. Patriotism, sabi niya po dyan, is the devoted love. Hindi po ordinaryong pag-ibig lang yan, ha? We are not talking about ordinaryong pag-ibig. Ang sabi niya po dyan, is yung devoted love. Sabi mo sa katabi mo, kung ikaw kaibataan, devoted ka bang magmahal sa bayan mo? Kasi kung hindi, may problema sa pagiging patriotic mo. Okay? Ang sabi pa dito, a person who is a patriot o patriotic, sabi niya dito, support his country. Pangatlo, depends his country. Because a person who have national loyalty have this three. Naintindihan niyo po ba yun? Araw po ng kalayaan ngayon. And the reason why we are all here today, together with the organizer of this event, because we want also to make this day a declaration that today, meron pong papalayain ang Diyos sa bayan na ito. At isa po doon, and one of those things na kailangan pong isettle natin sa Pilipinas ay yung pong kahirapan, yung pong maling mindset. Meron tayong dapat baguhin. I say again, that also, yung tinatawag natin na colonial mentality is talagang nakakatakot. Nakakatakot po yan in a sense na ito po ang isang sumisira sa plano ng Diyos sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Because colonial mentality means, sabi ano ang sabi niya dyan? Is the thinking that foreign talent products are always the good, the better, the best, and the local ones are of poor or no quality at all. Sabi po. And then sabi pa ng pangalawa, colonial because our Spanish and Americans, sorry po sa mga kapatiran natin, mahal namin kayo, pero during this, those times, sabi niya po dito, colonial, colonial because our Spanish and American colonizers, sabi niya dyan, during their fourth century rule of the Philippines, instilled in the Filipino mentality the belief that foreigners and anything associated with them were the superior and the Filipinos and and anything associated with them were worthless. Pumapayag ba kayo doon? Straighten out ko lang ito, baka meron po ako nasasagasaan. Hindi po ibig sabihin doon, we don't love the, the American people. Hindi po ibig sabihin, we don't love the, the Korean people. Actually, we are praying for them. 
recently nga na nagkaroon tayo ng prayer for Jerusalem, all the countries in the world, we pray for them. Di ba? Pero ang pinag-uusapan po natin dito, yung destiny, iparana sa bawat isa sa inyo. Kaya kailangan, merong kailangan ayusin sa ating mga mentalidad. Hindi dapat natin hayaan, hindi po natin hayaan o tanggapin sa ating mga sarili na lahat ng meron tayo ay low quality. Hindi po dapat nating tanggapin sa ating pong mga sa ating pong mga prinsipyo na lahat ng mga produkto natin, lahat ng mga gagawin natin ay low quality. Pag sinabi nating foreign, sabi nila, nako, maganda 'yan. 'Di ba? Pero pag Pilipino product, nako. Nako, sorry ah. Pasto, mas maganda yung ganun. Anong brand ganito tatawag? Pero I'm challenging all Filipinos right here right now. Of course, we will eradicate this kind of mentality. But you strive hard for quality. Amen? Kailangan, we as Pilipino, kung talagang naniniwala tayo at minamahal natin ang bansang ito, huwag tayong papayag na puro sa standard ang mga ginagawa natin. Activity natin, yung ating mga spiritual gathering, youth gathering, pati sa mga paggawa ng mga produkto, kahit sardinas pa yan, kahit shampoo pa yan, kailangan pag Pilipino product, the best! Lahat ng Pilipino dito, magsabi ng amen! Tingnan nyo, ang dami nyo pala dito. Lahat ng mga kabataan, sabihin nyo, ako yun! See? Gone are the days. The youth will rise. Hey, you are the change that this nation need. Di ba very much prophetic? sapagkat lahat tayo ay merong magagawa. Meron! Huwag tayong susuko na umasa sa gagawin ng Diyos. Kaya ang bawat isa sa inyo, kailangan magkaroon tayo ng marubdob na pagmamahal sa ating bayan. You know why? I'll tell you one thing, very simple lang to. Sa aking palagay, sa base, base sa aking pag-aaral ng bagay na ito, ganito po ang sinasabi. Sapagkat, Why do we need to be patriotic? Ito po, ang tanong ko sa inyo ngayong hapon na ito. Why? Because the Philippines is the country that God has given to us. Chosen and given to us. Let me just tell you something. May tatanong po ko sa inyo, kahit nanay, tatay, matanda, bata dito, may ngipin ka man o wala. Ito ang tanong ko sa inyo. Saan kayo papanganak? Napili mo ba ang nanay mo? Napili mo ba ang bansa mo? Kung ipinanganak ka? Sigurado ako kung may choice ka lang, baka hindi mo piliin pili maging Pilipino. Tama? Kung may choice ka lang, baka hindi mo piliin maging Pilipino. Why? Kasi nga yung colonial mentality, ever since nung pumunta dito yung mga, yung mga tinatawag natin, mga colonizers natin, sinabi niya, inilagay na sa ating mga isipan na kapag mga Pilipino product, kapag lahat ng ginagawa nyo, anything that is associated with you is worthless. Inilagay yan. Inilagay sa ating mga isip. So this is now the time to break that mentality. Pilipino, sabi mo sa katabi mo, Pilipino, mayaman ka. Pilipino, may magagawa ka. Pilipino, may pag-asa pa. Why? Because Second Chronicles is clear. Second Chronicles chapter chapter 7 verse 14 and 15. My people, kapag ang aking bayan na tinawag ko ay nagkaisa na maliklohod o nanalangin, sabi niyang ganyan, at tumalikod sa anilang mga kasalanan, then I will hear from heaven and heal your land. Ang sabi ng Panginoon, pagagalingin niya ang lahat ng sakit. Ang sakit yan. I challenge you, correct me if I'm wrong, pagdating sa mga telenovela sa telebisyon, anong gustong gusto niyo? Ha? Ha? Is that normal for a Filipino to like something that is foreign rather than his own? Is that normal? Hello, umamin ka na. Gusto ko to, Miss Tiso, ang gwapo. Nagkakandara pa ka. Kapag Filipino, kung ano-ano ang sinasabi mo, low quality yan, ganito yan, mas magaling si ganito. Hello! Gone are those days! And sasabihin ko sa inyo, ngayong gabi ito, ang purpose natin dito, magkakaisa tayo. Hilingin natin sa Diyos na pagalingin ang lahat ng mga sakit. 
Alam nyo kasi, ganito lang po yun. Sorry to say, no? excuse me for the word. Pero kapag hindi tayo umamin na may sakit, hindi tayo mapagaling. Tama po ba? Tama ba? Kapag masakit ang ngipin mo, naku, hindi masakit. Eh, paano ka iinom ng gamot? Ha? Namimilipit ka na. Ayaw mo pang, ayaw mo pang umaray. Ayaw mo pang, ayaw mo pang umamin sa sarili mo. Hey, especially young people, listen to me. Alam nyo ba na ang bayang ito hindi uunlad kung hindi tayo mag-umpisa doon sa basics. Kailangan kung Pilipino ka, mahalin mo ang bayan mo. Ang problema pa, isa ito eh. Ito yung isa pa eh. Pilipino, gustong maging Amerikano. Kapatid, let me just tell you something. Sasabihin ko na, direct forward, insulto sa Diyos na sabihin mo, Panginoon, parang nagkamali kaya yata ng pinaglagyan sa akin. Di ba? Bakit Lord hindi Amerikan? Doon na lang ako Lord, masarap doon. Di ba? Salamat sa Panginoon sa mga, yung mga tao na yun, tumutulong sila sa atin eh. Actually, mah- kung minsan nga nakakatawa eh, mas mahal pa nila yung Pilipinas kaysa sa mga kapwa natin mga Pilipino. Di ba? Nakakita ba kayo ng ganun, mga, mga foreigner? Pupunta sila dito, sabihin nila, in-express nila, pinapatunayan talaga nila na mahal nila tayo. Pero yung mismong Pilipino, nako, hindi mo makita. Pero laging awit ng awit yan, pag umawit yan sa eskwelahan, kahit sa eskwelahan o kaya naman sa mga uh, government gathering, sasabihin yan, Bayang magiliw. Tapos lastly, sabi niya, Ang mamatay ng dahil sa'yo. Ang galing mong umawit. Ang ganda ng boses mo. Pero naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Excuse me again. Sabi mo, Nung bata ka pa, elementarya ka pa lang, actually, ngayon may preschool na, required na, di ba? Mula preschool, inaawit mo na yan. Di ba? Lagi mong sinasabi, Lord, kung kailangan, o oh, sinasabi natin sa pamamagitan ng awit, kung kailangan, ibigay ko ang buhay ko, ibibigay ko. Eh yung konting pagtitiis na itangkilikin mo yung sariling sa'yo, hindi mo kaya. Eh buhay mo pa kaya, maibigay mo. Naintindihan ba natin yon, Mga kabataan, pero yung panahon na yon. Lumipas na. Everybody say, lumipas na. Dahil ngayong gabi, itatama ka ng Diyos. Meron akong aaminin sa inyo. At hinahamon ko rin yung mga lahat ng nandito na mga leaders. Kaya ba nating baguhin ang mga batang ito? Actually, sa katotohanan, hindi namin kayo kayang baguhin. Diyos lang ang makapagbabago sa inyo.